നാൽപ്പത്തിയെട്ടാം ദേശീയ ദിനാഘോഷത്തിന്റെ നിറവിലാണ് യു എ ഇ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചരിത്രം നിങ്ങളിലേക്ക് യു എ ഇയുടെ പഴയകാല ചരിത്രമാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകൾ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെ പൊതുവായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അറേബ്യൻ ഗൾഫ് എന്നായിരുന്നു അന്നൊക്കെ കത്തുകൾ എഴുതുമ്പോൾ അറേബ്യൻ ഗൾഫ് എന്ന ചുരുക്കമായി എ ജി എന്നാണ് എഴുതിയിരുന്നത് പണ്ട് സൗദി അറേബ്യ ഒഴികെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ കടൽ കൊള്ളക്കാരിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുവാനായി ബ്രിട്ടന്റെ സംരക്ഷിത പ്രദേശമായി അങ്ങനെ അന്നത്തെ യു എ ഇയിലെ ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളും മസ്കത്ത് ഒമാൻ അതായത് ഇന്നത്തെ സുൽത്താനേറ്റ് ഓഫ് ഒമാൻ കൂടിയായ സ്ഥലത്തു നിന്ന് ട്രൂസിൽ ഒമാൻ കോസ് എന്ന പേര് വന്നു എങ്കിലും അന്നൊക്കെ ജനങ്ങൾ പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് പേർഷ്യക്ക് പോവുകയാണ് എന്നാണ് അന്നത്തെ ഒരു പ്രയോഗ രീതി തന്നെ എന്നാൽ ആ പ്രയോഗം ശരിയല്ല കാരണം പേർഷ്യ എന്നത് ഇറാനാണ് ഇറാന്റെ ഭാഷ ഫാർസിയാണ് അതിൽ നിന്നാണ് ഇറാൻ പേർഷ്യ എന്ന പേര് വന്നതും പിന്നീട് ബ്രിട്ടൺ കരാർ അവസാനിപ്പിച്ച ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതുകളിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഖത്തറും സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബഹ്റിനും കൂടിയുള്ള യു എ ഇ ആക്കാൻ എല്ലാ ഭരണാധികാരികളും ഒപ്പിട്ട ഒരു എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചു പക്ഷെ പിന്നീട് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഖത്തറും സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബഹ്റേനും അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറി സ്വയം രാജ്യമാകണം എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ രണ്ടിന് യു എ ഇ നിലവിൽ വന്നു അതിന്റെ പ്രാഥമിക മീറ്റിംഗ് നടന്നത് ദുബൈയിലെ ജുമറയിൽ വെച്ചായിരുന്നു ആ യു എ ഇയിൽ അന്ന് റാസൽ ഖൈമ ചേർന്നിരുന്നില്ല പിന്നീട് മൂന്ന് മാസം ആകാറായ ഫെബ്രുവരി ഒടുവിലാണ് റാസൽ ഖൈമ യു എ ഇയിൽ ചേരുന്നത് മറ്റൊരു ഞെട്ടിക്കുന്ന വസ്തുത എന്നുള്ളത് യു എ ഇ രൂപവൽക്കരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇന്ത്യയുടെ കറൻസി ആയിരുന്നു ഗൾഫ് നാടുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് ദുബായിയും ഖത്തറും ചേർന്ന് ക്യൂ ഡി ആർ അതായത് ഖത്തർ ദുബൈ റിയാൽ ഉണ്ടാക്കി അന്ന് ദുബൈയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ബഹ്റൈൻ ദിനാർ ആയിരുന്നു ബഹ്റൈൻ ദിനാറും ക്യൂ ഡി ആറും എല്ലാ വെവറൈറ്റികളിലും സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല അതിനുശേഷമാണ് യു എ ഇ ദീർഘം വരുന്നത് യു എ ഇ വരുന്നതിന് മുൻപ് ഓരോ എമറേറ്റുകൾക്കും പ്രത്യേക പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അബുദാബിയിലും ദുബൈയും ഒഴികെയുള്ള എമറേറ്റുകളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നാട്ടിലേക്ക് കിട്ടാൻ രണ്ട് ദിവസത്തിൽ കൂടുതലാകുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് എമറേറ്റുകൾ മിക്കവരും ദുബൈയിലേക്ക് കത്തുകൾ കൊടുത്തയച്ച് അവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പതിവ് പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവിടം വിട്ടു പോകുന്നത് അവർ പോകുന്നതിന് മുൻപ് എല്ലാവർക്കും എൻട്രി വിസ അനുവദിച്ചിരുന്നു അതിലെ അപകടം മനസ്സിലാക്കിയ അറബികൾ ഇംഗ്ലീഷുകാർ കൊടുത്ത വിസയ്ക്കെല്ലാം ഗൾഫിൽ വന്നാൽ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ റെസിഡൻസ് വിസ അടിക്കണം എന്ന നിയമം കൊണ്ടുവന്നു അത് ഇപ്പോഴും തുടർന്നു പോരുന്നുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പോയി കഴിഞ്ഞ യു ഇ ആയ ശേഷവും പാസ്പോർട്ടിൽ വിസ പേജിൽ പതിക്കാൻ ഇന്നത്തെ പോലെയുള്ള സ്റ്റാമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പകരം ഇരുന്നൂറ് പേർക്ക് അന്നത്തെ പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പാണ് പതിച്ചു നൽകിയിരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് യു എ ഇ വളരുകയായിരുന്നു ഇന്ന് കാണുന്ന അത്യാഡംബര രാജ്യമായി യു എ ഇയുടെ ഇന്നത്തെ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള പ്രധാന കാരണം പെട്രോൾ കൊണ്ടുള്ള പണം മാത്രമല്ല അത് വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് കൊണ്ടുകൂടിയാണ് യു എ ഇയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആ നാട്ടുകാർക്കും വിദേശികൾക്കും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത രണ്ട് പേരുകളുണ്ട് ദുബൈയുടെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ഷെയ്ഖ് സായിദ് മുഹമ്മദ് സുൽത്താൻ അൽ നഹ്യാനും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ഷെയ്ഖ് റാഷിദ് ബിൻ സയ്യിദ് മക്തുവുമാണ് ഇവരുടെ ദീർഘവീക്ഷണം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഇത്രയും ഐക്യവും പുരോഗതിയും ഉണ്ടായത് കൂടുതൽ ചരിത്രപരമായ വസ്തുതകൾ അറിയാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക